தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்தே அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டரல் புரிதல் வேண்டும் மாறு இருட்கலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கேனும் நான் சென்று எந்த நினைந்தால் பூக்களை ஏம்பிடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுற்று சுமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்து உங்க அருட்ஜோதி செலுத்திடல் வேண்டும் தப்பேதை நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவே நினை பிரியாத நினைமையும் வேண்டுவேனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி கண்படாத இரவும் பகலும் என்னையே கருத்தில் வை தேர்த்துதற்கு செய்தேன் உண்பனே நினைனும் உறுப்பனே நினைனும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையில் நினையே திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாமல்ல சிவபுரம் பொருளின் திருவருட்கருணையினால் இன்று சித்தர் இலக்கியத்தில் வகுளிநாதர் என்ற மௌன சித்த பாடல் பார்க்க இருக்கிறோம் இவர் பற்றியான வரலாறு நமக்கு பரிபூர்ணமாக தெரியலை அவருடைய பாடல் மட்டும் பன்னிரெண்டு பாடல்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அவர் மௌனமாக இருந்து ம அதாவது நம்மளுடைய உடம்பில் ஆறு ஆதாரம் கடந்து அப்புறம் சகசரதளம் போய் அப்புறம் நிராதார வழியில் நாத பிரம்மம் அப்படிங்கக்கூடிய அதாவது நிராதார ஆற்றல் ஆதார ஆற்றலில் நாலு உருவக்கடவுளும் உச்சந்தலையில் அருவுருவக்கடவுளும் அதற்கு மேலே நாலு அருவக்கடவுளும் இருக்கிறாங்க அதில் நாதம் விந்து சக்தி சிவம் இந்த நாலு பேர் இதில் நாதத்தை கடந்தபோது இந்த மௌன நிலை கைகூடும் அது அந்த நாதம் கடந்த மௌன நிலை இவரில் அதிலே அவர் இருந்ததுனால அவர் வந்து மௌன சித்தர் அப்படிங்கக்கூடிய பேரில் அவர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறாரு அவர் சொ அவர் அந்த யோக நிலையில் அந்த உன்னதமான நிலையை அடைஞ்சவர் அவர் சொல்கிறார் ஆதி பெறும் ஜோதிதனை அனுதினமும் நாடி ஐயர் பதம் தேடிக்கொண்டு அருள் பெறவே பாடி ஜோதியனும் மனோன்மணியால் அருள் தனை பெற்று சுகருடைய வாதமதை மனந்த நிலை உற்று இப்போ நான் வந்து இந்த பாடலை நான் உங்களுக்கு சொல்லுதேன் என்னுடைய குருநாதர் சுகப்பிரம மகர்ஷி அவரை மனதில் ஏற்றுக்கிட்டு நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சுகப்பிரமர் வந்து வேத வியாசருடைய மகன் சுகப்பிரமர் உலகமாயை பற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலம் தாயார் கட்டத்தை விட்டு அவர் வெளியே வரலையாம் அப்புறம் வந்து வெறும் வேதவியாசர் வந்து தன்னுடைய மகனை சுகப்பிரமோ நீ வெளியே வா உன்னை உலகமாயை பற்றாது அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் தாயார் கற்பத்திலிருந்து அது பிறகு வெளியே வந்தார் அப்படிங்கக்கூடியது இவருடைய வரலாறு சொல்லுது அப்போ இவர் இங்கேருந்து சுகப்பிரமம் அப்படி தாயார் கற்பத்தை விட்டு வெளியே வரும்போதே பன்னிரெண்டு வயது குழந்தையாகவே அவர் வெளியே வந்த உடனுமே அவர் பன்னிரெண்டு வயது வளர்ச்சி அவருக்கு வந்துடுச்சு அப்போ அவர் அந்த பகுதி வழியாக வாராரு வேதவியாசர் வந்து மகன் மூலமாக பனிர பதினெட்டு புராணங்கள் பெரிய புராணங்களும் பதினெட்டு புராணங்கள் உப புராணங்களும் வேதவியாசர் எழுதினார் அதன் முழுதும் இந்த உலகத்துக்கு உபகரிப்பதற்காக வேண்டி தனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அது ஒரு ஞான குழந்தையாக வேணும் அந்த குழந்தை மூலமாக இந்த பதினெட்டு புராணங்களும் உலகத்திற்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் அதனால் வந்து இவர் இவர் திரும்ப இந்த மோன நிலையிலே இவர் போயிட்டாருன்னா இந்த பதினெட்டு பெரிய புராணங்களையும் பதினெட்டு உப புராணங்களையும் உலகத்துக்கு உபகரிப்பதற்கு ஆள் இல்லை அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சுகப்பிரமத்தை தேடி சுக சுகப்பிரமம் 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 அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சுகப்பிரமம் எங்குமாக உபயா வியாபிச்சிட்டார் தாய்மான சுவாமிகள் கூட பாடலில் சொல்வார் சுக சுகர் சுகர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது ஏன் ஏன் ஏன்னு மரம் செடி கொடி சர சரங்கள் அசரங்கள் எல்லாமே ஏன் ஏன்னு கேட்டுச்சான் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய உயிர் உணர்வை பேரண்ட நாயகனோடு ஒன்றிணைத்து பேரண்ட நாயகன் எப்படி அகண்ட விஸ்வமாக இருக்கிறானோ அது மாதிரி தன்னையும் அந்த அகண்ட விஸ்வத்துக்குள்ளே கரைத்து கொண்ட மகான் சுகப்பிரமர் அந்த சுகப்பிரமரை வந்து அவர் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அப்போ அவர் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஓடையில் பெண்கள் வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் சுகப்பிரமம் போகும்போது பெண்கள் வந்து எந்த செலவும் இல்லாமல் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் வேதவியாசர் வரும்போது பெண்கள்லாம் ஏதோ அடுத்த ஆடவர் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தங்களை மறைத்து கொண்டு தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருந்தாங்கன்னா அவர் போகும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு வேதவியாசர் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு பெண்கள்லாம் கரையேறி அவங்களாம் ஆடை அணைஞ்சிட்டு வந்த பிற கேட்டாரா அவங்க கிட்ட இப்போ என்னை விட சின்ன குழந்தாங்க நான் வயோதிகமானவன் நான் போகும்போது நீங்கள் ஆடைக்கு இவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறீங்க ஆனால் அப்படி போகும்போது ஏன் நீங்கள் அப்படி இருந்தீங்கன்னு கேட்டாராம் இது ஒரு செவிமொழி செய்தி சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அப்போ அந்த குழந்தைங்கள் சொன்னாங்களாம் நாங்கள் ஆடை உடுத்திருக்கோமா உடுத்தலையாங்கிறது தெரியாமல் அவர் போயிட்டார் 
நீங்கள் நாங்கள் ஆடையை நான் நாங்கள் உங்களுக்காக நீங்கள் வருதுங்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் ஆடையை நீங்கள் நாங்கள் மாத்திரங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது சுகமாக இல்லை அதனால் அவங்க அந்த மனநிலையில் இருந்தாங்க அப்படின்னு அந்த சுகப்பிரமருடைய பாதம் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சுகப்பிரம மகரிஷி கிளி உருவத்தில் இருந்த இருந்ததாக ஒரு ஐதீகம் சுகருங்கிறது அதனால் இது வந்து அவரை குருநாதராக கொண்டு காப்பு செயல் அவருக்கு பாடி அவர் சொல்கிறார் ஆதி பெரும் ஜோதிதனை அனுதினமும் நாடி ஐயர் பதம் தேடிக்கொண்டு அருள் பெறவே பாடி ஜோதியனும் மனோன்மணியால் அருள்தனை பெற்று சுகருடைய பாதம் அதை மனந்தனில் விற்று ஆம் மனோன்மணி அப்படிங்கக்கூடிய தான் வாலா பரமேஸ்வரி அப்படின்னு திரிபுர சுந்தரி அவளுக்கு நிறைய பேர் மூலக்கண்ணி அருட்சக்தி நிறைய பேர் அவளுக்கு அதில் நான் வாலா பரமேஸ்வரி யோக யோக சாதனை பண்ணக்கூடிய எல்லாரும் இந்த வாழையை குருவாக வைத்து பண்ணுவாங்க ஏன்னா வாழை தான் அருட்சக்தியாக இருந்து தன்னுடைய தலைவனோடு ஆன்மாக்களை எல்லாம் ஒன்றுவித்து தரக்கூடிய அருட்கரணை செய்கின்றாள் அப்படிங்கிறதுனால எல்லோரும் வாழா பரமேஸ்வரிய யோகிகள் எல்லாருமே ஒரு குலதெய்வமாக கும்பிடுவாங்க அவர் சொல்கிறார் ஜோதி எனும் மனோன்மணியால் அருள்தனை பெற்று மனோன்மணியானது வாழா பரமேஸ்வரி அருள்தனை பெற்று சுகருடைய பாதம் அதை மனந்த நிலை ஊற்று ஆங்காரம் தனைகடைக்கு அருள்நிலையை நோக்கி அரிய புவனங்கள் எல்லாம் அரிய மனதாக்கி பாங்காக பெரியோர்கள் பாதம் அது பணிவும் பக்தியோடு யோக நிட்டை நித்த நித்தியமும் புரிவோம் யோக யோகத்தில் நான் வந்து பயிற்சி பெறுறேன் இன்றைக்கி பயிற்சி பெற்றேன் நாளைக்கு பயிற்சி பெறல அப்படின்னு இல்லை அனுதினமும் அந்த யோகத்தினுடைய இதில் என்னுடைய மனதை ஒன்று வைத்தால் தான் இந்த பேரண்ட நாயகன் எனக்குள் அருள்வொழியாக வருவான் அதனால் ஆங்காரம் தனை அடக்கி என் மனசுக்குள்ளே அகங்காரம் அமகாரங்களை அடக்கி அருள்நிலையை நோக்கி நான் பேரண்ட நாயகனை நோக்கி அருள்நிலையை நோக்கி அரிய புவனங்களெல்லாம் அரிய மனதாக்கி எல்லா புவனங்களும் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு புவனங்களும் அந்த பேரண்ட நாயகனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக இருக்குது அதையெல்லாம் நான் நான் அகண்டத்தோடு கலந்துட்டேன்னா எனக்கும் அந்த புவனங்கள் எல்லாமே எனக்கு கண்ணுக்கு தோற்றுவாயாக இருக்கும் அதனால் அரிய மனதாக்கி பாங்காக பெரியோர்கள் பாதம் அது பணிவோம் பக்தியோடு யோக நிட்டு நித்தியமும் புரிவோம் அப்போ பெரியோர்கள் எல்லோரும் எனக்கு மேலான பெரியவர்கள் யாரெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிறாங்களோ எந்த பெரியவர்களெல்லாம் யோகத்தினுடைய எல்லை கண்டவர்களோ அவர்களை நான் மனதார ஒரு குருநாதராக பாவித்து நான் வந்து இந்த இந்த பாடல்களை நான் உங்களுக்கு ப ப இது உபகரித்து தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பேய்குணத்தை சுட்டல்லோ பிரம்ம நிலை கண்டும் பிரம்மபதி தான் கடந்து சுழிமுனியையும் கொண்டும் நாய் போலே அலையாமல் நாம் இருந்தோம் தவசில் நல்லதொரு அங்காரம் அடைக்கு மிக பவுசாய் அகங்காரம் அமகாரங்கள்ங்கிறது நான் எனது அப்படிங்கக்கூடியது இதை அடக்கினா தான் ஒரு மனிதன் வந்து உன்னதமான நிலைக்கு போவான் அப்படின்னு இருக்கு அதனால் ஆங்காரம் தனை அடைக்கு அருள் நிலையை நோக்கி நான் அகங்காரத்தை நான் நான் வந்து உள்ளடக்கிக்கிட்டேன் அருள் நிலையை தேடி நான் போகிறேன் அதுக்காக வேண்டி நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேய்குணத்தை சுட்டு பிரம்ம நிலை அடைஞ்சேன் எனக்கு இந்த இந்த பேய்குணம் பேய்குணங்கிறது காம குரோத லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் எல்லாமே பேய்குணம் அதை சுட்டு அந்த பிரம்ம நிலையை நான் கண்டேன் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சூது வாது கபடம் பொறாமை அதையெல்லாம் சுட்ட பிறகு தான் நான் பிரம்ம நிலை கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னால் யாரையாவது ஒருத்தர் பார்த்து இவமெல்லாம் ஒரு மனுஷனா இவனுக்கெல்லாம் இங்கே ஆனந்த தெரியுது பார் இவமெல்லாம் இங்கே வந்துட்டான் பார் அது மாதிரிலாம் நம்ம நினச்சோம்னா ஞானம் நமக்கு கை கூடவே செய்யாது யாரை பார்த்துனாலும் நம்மளை விட மிக்காலாக இருக்கலாம் நம்மளை விட அடியவராக இருக்கலாம் அவனுக்கு தெரியாதே கூட இருக்கலாம் அதை அதை நிர்ணயிக்கம் பண்ண வேண்டியது நாம் இல்லை இப்போ என் ஆதிசங்கருடைய வரலாற்றில் தோடகாச்சாரியார் அப்படின்னு ஒரு சீடர் இருந்தார் அவர் ஒரு மகோன நம்ம தோடக அஷ்டகம் அப்படின்னு எட்டு ஸ்லோகம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் மிக பிரசித்தி பெற்ற ஸ்லோகங்கள் அந்த தோடகாஷ்டகம் அப்படிங்கக்கூடியது தோடகாச்சாரியாரை எல்லாரும் ஆதிசங்கருடைய சீடர்கள் எல்லாரும் தோடகாச்சாரியாரை ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஏளனமாக பார்க்குறது ஏன்னு கேட்டால் தோடகாச்சாரியாருக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் குருநாதருடைய துணியை துவச்சி கொடுக்க வேண்டியது அவருடைய கவிவீனத்தை உலர்த்த வேண்டியது அதை அந்த தண்டத்தில் கொண்டாந்து கட்ட வேண்டியது அந்த கவிவீனத்தை தண்டத்தில் ஒரு துணி கட்டியிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து அந்த கவிவீனத்தை கொண்டாந்து கட்ட வேண்டியது குரு குரு இருக்கிற இடத்துக்கு எல்லாம் சுத்திகரம் பண்ணி அதுக்கு விரிப்பு விரித்து குருநாதர் வந்து உட்காரும்போது எல்லாம் செய்யறது அதெல்லாம் பாடம் அது பிரம்மசூத்திரம் அதுக்கு விளக்கமெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் பிரம்மசூத்திர விளக்கம்லாம் மற்ற பேரெல்லாம் அதை உள்வாங்கி எழுதி பாடம் பண்ணி எல்லாம் செய்வாங்க இவர் போய் குருநாதருக்கு சாப்பாடு தயாரிக்கிறது குருநாதருக்கு வேண்டிய தொண்டு செய்கிறது அதிலே இவருடைய பொழுது போயிடும் அப்போ ஒரு நாள் பாடம் நடத்துறதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு சீடர்கள்லாம் வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க தோடகாச்சாரியாரை காணும் அப்போ குருநாதர் வந்து பாடம் பாடம் எடுக்கிறதுக்கு லேட்டாகுதே இன்னும் வரக்கானுமே 
இன்னொரு எல்லா சீடர்களும் வந்துட்டாங்க இவர் எதுக்கு பாடத்தை லேட் பண்ணுறாருன்னு சீடர்கள் நினைக்கிறாங்க இவர் குருநாதர் வந்து இப்படி எட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் வாசலை எட்டி எட்டி பார்க்குறார் இன்னைக்கு தோடகாச்சாரியார் வரலன்னு குருநாதர் எட்டி பார்க்குறாருன்னு ஒரு சீ ஒரு சீடன் சொன்னான் இந்த மாதிரி மீதி பரலாம் வாயை பொத்திடுச்சிருக்காங்க தோடகாச்சாரியார் வந்தானாலும் என்ன செஞ்சிட போகிறான் அவனும் பாடத்தை கேட்க போகிறது இல்லை அவனுடைய இலக்கு எல்லாமே குருநாதருக்கு தொண்டு செய்கிறது மட்டும்தான் மீதி எதுலேயும் அவன் கவனம் செலுத்த போகிறது இல்லை இப்போ எதுக்கு குருநாதர் அவனை பார்க்குறாரு இப்போ பிரம்மசுத்திரத்தை அவன் உள்வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே இவங்க பாடத்தை ஒப்பிக்க போகிறான்னா எதுக்கு குருநாதர் இப்படி பார்க்குறாருன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நையாண்டி சிரிப்பு உடனே அவர் இப்படி இப்படி இவங்க எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு குருநாதருக்கு வந்து இந்த சீடனை குறைச்சிலாம் இவங்க மதிப்பிச்சிட்டாங்க இவங்க மதிப்பீடு பண்ணது தப்புங்கிறது அவங்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு குருநாதர் ஒரு கடாட்ச வீட்சண்யம் ஒரு தீர்க்கமான பார்வை அந்த சீடனை பார்த்தார் அவன் அங்கேருந்து வரும்போதே தொடகாச்சாரியார் தொடகாச்சாரியார் குருநாதருடைய கல்வியினத்தை புழிஞ்சுக்கிட்டு வரார் வரும்போதே தோடகாஷ்டகம்னு ஒரு எட்டு ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டே வரார் அதாவது அந்த தொடகாச்சாரியார் தன்னுடைய குரு கருணையினால் தான் பெற்ற ஞானம் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிகிட்டே வரார் அந்த எட்டு ஸ்லோகத்திலையும் அது இன்றைக்கும் வந்து அந்த அந்த ஆதிசங்கரர் பாரம்பரியத்தில் அந்த தோடகாஷ்டகம் மிக பிரசித்தமானது அவர் அதை சொல்லிகிட்டே அப்படி வரும்போது இவங்க எல்லோரும் பார்க்குறாங்க தொடகாச்சாரியார் வாயில் அப்படி சம்ஸ்கிருதம் அப்படி ஊற்று பெருக்கன்னு வருது சுலகத்தை சொல்லிட்டு வராரு அப்புறம் குருநாதரை பார்க்குறாங்க அவரை பார்க்குறாங்க உடனே தொடக தொடகம் உன்னுடைய அந்த அஷ்டகம் வந்து உலக பிரசித்தி பெற்றதாக அது இருக்கட்டும் எம்பெருமான் உனக்கு கருணை பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் அப்போ ஒரு குரு கடாட்ச விற்சனையம் பண்ணிட்டான் அப்புறம் அந்த சீடனுக்கு என்ன வேணால் கிடைக்கலாம் அதனால் யாரும் யாரையும் பற்றி இவனுக்கு என்ன ஞானம் இருக்குது இவனுக்கு என்ன ஞானம் இருக்குதுன்னு நம்ம எஸ்டிமேஷன் பண்ணக்கூடாது அதை குருநாதர் நிர்ணயிக்கணும் பேரண்ட நாயகன் நிர்ணயிக்கணும் அதை இவர் அந்த நமக்கு சொல்கிறாரு ஒரு வகையில் பேய்குணத்தை சுட்டல்லோ பிரம்ம நிலை கண்டோம் இது மாதிரி குணங்கள் இருந்தால் பிறந்த நாயகனை அடைய முடியாது அதை சுட்டு பிரம்ம நிலை கண்டோம் பிரம்மபதி தான் கடந்து சுழிமுனையும் கொண்டோம் அதுக்கப்புறம் பிரம்ம நிலைங்கிறதுக்கு பிறகு சுழிமுனை அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் மூலமாக நான் பேரண்ட நாயகனை கண்டேன் நாய் போலவே அலையாமல் நாம் இருந்தோம் தவசி தவம் மேற்கொண்ட அதில் அங்கே போனால் ஒரு ஒரு யோக நிலை சொல்லித்தராங்க இங்கே போனால் ஒரு யோக நிலை சொல்லித்தராங்க இங்கே போனால் ஒரு நோய் எங்கிட்ட வந்து திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ஒரு அன்பர் வந்தார் ஏறத்தாழ ஒரு இருபத்தஞ்சி யோக குருகள்கிட்ட அவர் பாடம் படிச்சிருக்கிறார் அங்கே போய் அதை படித்தேன் இங்கே போய் இதை படித்தேன் இங்கே போய் இதை படித்தேன் இங்கே போய் இதை படித்தேன் எங்கே போய் எதை படித்தானாலும் நீ வந்து அப்படி அலையாத எதை ஒன்றை பிடித்துக்கொள் அதில் பேரண்ட நாயகனை சரணாகதி பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு எல்லா விதமான அருள்வளவும் கடும் அதனால் அவர் சொல்லார் நாய் போலே அலையாமல் நாம் இருந்தோம் தவசி நல்லதொரு அகங்காரம் அடைக்கு மிக பவுசா அப்போ அதில் நான் எனது அகங்காரங்கிறது சாதாரணமாக வரக்கூடிய இந்த கோபதாபங்கள் இல்லை மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அது அந்த கரணத்தோடு தொழில்படக்கூடியது அதையெல்லாம் நான் அடக்கி இருந்தேன் வஞ்சகமாக வாழ்வை நம்பி சஞ்சலங்கள் அடைவோம் மகத்தான மகரிஷிகள் பதங்களை சரணடைவோம் பஞ்சமாக வாதகரை ஒரு நாளும் வாரோம் பாவ வினை பற்றுறுத்தும் சிநேகிதங்கள் சிநேகிதவர்கள் மர வரவும் வஞ்ச வஞ்ச வஞ்சகமாக வாழ்வை நம்பி சஞ்சலங்கள் அடையும் இந்த வாழ்வு வந்து அந்த பாரு என் கூட தான் அவன் பெ பிறந்தான் என் கூட தான் நான் அவனும் ஒன்றா தான் பிறந்தோம் பார் அவன் வாழ்கிற வாழ்க்கை பார் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை பார் எங்கள் அக்கா தான் வா ஒரு ஊரே விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறான் நான் பாரு சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு எந்த பிள்ளைங்க கொடுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா என் நிலைமை இப்படி இருக்குது எத்தனை பேர் நம்மகிட்ட சொல்கிறத பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து வாழ்வில் நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு சஞ்சலங்கள் தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு வினைப்பதிவை கழிப்பதற்கு இறைவன் திருவிழாடலாம் நம்ம இப்படி இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதோடு நம்ம நிறுத்திக்குவோம் அதுக்கு மேலே அதில் போய் சஞ்சலப்பட்டு சலனப்பட்டு அடைய வேண்டியதில்லை பஞ்சல வஞ்சகமாக வாழ்வை நம்பி சஞ்சலங்கள் அடையும் மகத்தான மகரிடிகள் ப பதம் காண பதம் காண சடையும் எந்தெந்த மகரிஷிகள் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய பாதமலர் போய் சரண் அடைவதற்கு நான் சடைச்சி போட மாட்டேன் சடைச்சி போக மாட்டேன்னா நான் தயங்க மாட்டேன் அதில் சோர்வடைய மாட்டேன் எந்த மகரிஷியானாலும் அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு ஒரு மகிமை இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுடைய பாதமலர் பணிவதற்கு நான் ஒருபோதும் பின்னடைய மாட்டேன் பஞ்சமாக பாதகரை ஒரு நாளும் பாரும் பஞ்சம் பொய் களவு சூது அதெல்லாம் செய்கிறவங்கள நான் ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டேன் பாவ வினை பற்றறுத்தோர் சிநேகிதங்கள் மறவும் நான் இந்த பாவ வினைகளெல்லாம் பற்றறுத்த ஒரு நல்லவர்களுடைய சிநேகிதத்தை நான் ஒருபோதும் மறக்க மா
தாயே உமை மனோன்மணியால் எனக்கு சொன்ன சித்தை தான் அறிந்து நடந்து கொள்வோம் பெரியோரை அடுத்து ஆயிரம் பேர் சித்தருடன் அனுதினமும் பாடு ஆயிரம் சித்தர்கள் சித்தர் பாடல்னு நமக்கு பதினெட்டு சித்தர் பாடல் முன்னால் சொல்லுவாங்க பதினெட்டு சித்தர்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள்னு சொல்கிறாங்க அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் தான் நம்ம நாட்டில் இருந்திருப்பாங்களா கொடானு கோடி நாயன்மார்கள் இருந்திருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் இவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் விரண்மிண்ட நாயனுக்கு நாயனாக வந்து இவர் அடியவரை பாடாமல் போகிறாருன்னு சொன்னதுக்காக வேண்டி அவர் உடனே தன் நினைவில் வந்த அடியவர்களை பற்றி எடுத்து சொன்னார் அதை விரிவாக்கம் பண்ணினார் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அதன் கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணார் சேக்லார் சுவாமிகள் இதுதான் அதனால் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் தான் நம்ம நாட்டில் இருந்தாங்களா கொடானு கோடி பேர் இருக்கு இருக்கிறாங்க அதனால் நான் வந்து ஆயிரம் சித்தர்கள் அணுதினமும் பாடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சென்னையில் அவர் இப்போ இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல நல்ல படிப்பாளி அப்போவுமே வந்து பிஜி இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிச்சுருந்தார் ஒரு க்ரீன் க்ரீன் கலரில் ஒரு ஜிப்பாக போட்டுப்பார் க்ரீன் வேஸ்ட்டு கட்டியிருப்பார் ஒரு பச்சை துண்டு போட்டுப்பார் அவர் நம்ம புதிக்க மலைக்கு அடிக்கடி வருவார் வந்தவர் அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு இங்கே வருவார் அவர் பொழுதுக்கும் காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒரு ஏறத்தான ஒரு நூற்றம்பது சித்தர்கள் அவருக்கு அவர் போய் பார்த்த சித்தர்களெல்லாம் அவர் எழுதி வச்சுருக்கிறார் அந்த சித்தர்கள் பாடலில் அதை ஒரு ராகத்தோடு நாமாவளி சொல்கிற மாதிரி சிவநாமத்தை சொல்ல மாதிரி அந்த சித்தர்கள் நாமாவளி அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்புறம் மூலிகைகள்லாம் அவர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ சுகருக்கு கேன்சருக்கு இதுகளுக்கெல்லாம் அவர் மருந்து கொடுப்பார் சித்தர் எங்கிட்ட அதை அந்த அந்த மூலிகை அங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னார் இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த இந்த மலையில் ஒரு அம்மா கிருஷ்ணமணி அம்மானு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க நம்ம சங்கத்து பிள்ளைங்கள்லாம் நம்ம போய் பார்த்துருக்குறோம் அந்த அம்மாவை அந்த கிருஷ்ணமணி அம்மாவுடைய தொண்டர் இந்த இவர் கிருஷ்ணமணி அம்மா என்னை போய் பாருன்னு சொன்னதுனால அவர் இங்கே வருவார் பார்க்குறதுக்கு வருவார் அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி ரெண்டு மூணு தடவை நாலு தடவை வந்துடுவார் கிருஷ்ணமணி அம்மாவை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்மளை பார்த்துட்டு போவார் வெறுமன சித்தர் பாட சித்தர்கள் நாம தே தான் சொல்லிட்டுருப்பார் அதில் அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு ஒரு மனநிறைவு இப்படி மூலிகைகள் சேகரித்து நிறைய பேருக்கு நோய் நீக்கம் பண்ணுறது அதில் ஒரு சந்தோஷம் இப்படி சித்தர்கள் எப்படி அப்பர் சுவாமிகள் பேரை சொல்லி அப்புதியடிகள் மேன்மை விட்டார் அது மாதிரி சில பேர் சித்தர்கள் பேரை சொல்லி மேன்மை விட்டவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் ஆயிரம் பேர் சித்தருடன் அனுதினமும் பாடி ஆனந்த திருநடனம் ஆடுவோமே கூடி தாயி உமை மனோன்மணியால் எனக்கு சொன்ன சித்தை தான் அறிந்து நடந்து கொள்வோம் பெரியோரை எடுத்து மனோன்மணி தாய் எனக்கு ஒரு சித்த சித்து சொல்லி கொடுத்தா அதை பற்றி நான் விவரமாக சில பெரியோர்களை அடித்து அவர்கள்ட்ட நான் விவரம் கேட்டு நான் அதை வந்து நான் பின்பற்றுகின்றேன் நிலம் நிலையை கண்டுகொள்வதற்கு நினைத்து உருகி வாடி மின்மலமாம் ஐயன் பதம் தினம் தினம் தேடி கலையறிந்து வாசியையும் கட்டுடனை பிடித்தும் கனல் எழுப்பி மூலத்தை சுகமுடனை படித்தோம் கலை அறிந்து வாசியையும் கட்டுடனை பிடித்தோம் இப்போ சந்திரகலை அனுபவங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கக்கூடிய தெரிந்து கொண்டு நான் வாசியை ரொம்ப எப்படி பிடிக்கணுமோ அது மாதிரி நான் பிடித்து பெரியோர்களுக்கு மனோன்மணித்தாக எனக்கு உபதேசம் காட்டலாம் நான் அதோடு இல்லாமல் அதை தெரிந்த பெரியோர்கள் எங்கே இருக்காங்களோ அவர்களை போய் அடுத்து நான் அதில் உள்ள விரிவாக்கத்தையெல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்டு நான் இந்த பயிற்சியை செய்தேன் ஊனுறக்கம் நீக்கிய நீக்கியல்லோ யோக நெட்டை பிரிந்தும் குற்றாரை பற்றறுத்து மலக்குகையில் இருந்தும் காணுதற்கும் எட்டாத பரவழியை கண்டும் கற்பம் அது சாப்பிட்டு உடல் உடல் வளர்த்து கொண்டும் ஊன் உறக்கம் நீக்கியல்லோ யோக நெட்டை புரிந்தோம் நான் இந்த யோக நிஷ்டை புரிஞ்சது சாதாரணமாக புரியலை இந்த ஊனையும் உறக்கத்தை நீக்கி புரிந்து கொண்டேன் உற்றாரை பற்றறுத்து மலைக்குகையில் இருந்தோம் சொந்த பந்தம்னு இருந்ததுன்னா எப்படி பந்த பாசை நம்மளை கீழே எடுத்துகிட்டு வருமோன்னு மலைக்குகையில் போய் நான் இருந்தேன் காணுதற்கும் எட்டாத பரவழியை கண்டோம் கற்பம் அது சாப்பிட்டு உடல் வளர்த்து கொண்டோம் பரவழி அனுபவம்னா என்ன அப்படிங்கக்கூடியதை நான் தவத்தில் இருந்து அறிந்து கொண்டேன் என்னுடைய உடலை பக்குவப்படுத்துவதற்கு சில மூலிகைகள் சில நாட்டு சரக்குகளை சாட்டி என் உடலையும் நான் பக்குவப்படுத்தி கொண்டேன் தந்தை தாயார் சுற்றமொழி வளர்த்து உர வ தளர்ந்து உர வாடும் தவநிலையை பெற்று உணரா செய்கையை தேடும் விந்தையுடன் ஞானம் அதை மேம்பாடாய் தெரிந்தும் மேலான பரவழியின் அருளதனை அறிந்தோம் இப்போ தந்தை தார் தாய் சுற்றமொழி தளர்ந்து உறவாடும் பெற்றோர்கள் அவங்க அவங்க என்ன அவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்து நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க சாதாரணமாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க மகா பேரன் பேத்தி தோலாம் துருத்தி என்னென்னமோ ஒரு சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த கவலையெல்லாம் நம்மகிட்ட சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம இருக்கிற மனநிலை என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன கவலை என் பேரன் பாரு இப்படி இருக்கிறான் என் பேத்தி பாரு இப்படி இருக்கிறான்
எத்தனை எத்தனை பேருக்கு என்னென்னவோ செய்துட்டோம் இப்போ கிடைத்திருக்கிறிய மானுடம் கிடச்சி இதை கொண்டுட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம இது இப்படி மீண்டும் மீண்டும் இதுக்குள்ளேயே சுற்றி வரக்கூடாது அப்புறம் அவங்க கூட இருந்தோன்னா அவங்க நை நையின்னு இதே சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க என் என் என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள்லாம் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் பேசாமல் இருக்கீங்களே நம்ம ஏதோ வானத்தை கயிறா தெரிச்சு அவங்களுக்கு ஏதோ பண்ணோம் அப்படி பண்ணனால இன்னொன்று ஏதாவது ஒரு இன்னொரு வானத்தை கயிறா தெரியுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம அதனால் அவங்ககிட்ட நான் வந்து தளர்ந்து உறவாட மாட்டேன் தந்தையர் சுற்றமோடு தளர்ந்து உறவாட மாட்டேன் தவநிலையை பெற்று உணரா செய்கையை தேடும் தவை தவநிலைக்கு எது உற்ற செய்கையோ அந்த மட்டும் நான் தேடுவேன் நீ வேற வேற வீணாக எந்த செய்கையும் தேடி போக மாட்டேன் விந்தையுடன் ஞானம் அதை மேம்பாடாய் தெரிந்தும் மேலான பரவழியின் அருளனை இருந்தோம் நான் ஞானத்தினுடைய மேம்பாட்டு நிலை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதோடு மேலான பரவழியின் அருளதனை அறிந்தேன் பரவழி அனுபவம்னா என்ன அப்படிங்கக்கூடியது நான் தெரிந்து கொண்டேன் நாசினி வலியதனில் நாட்டம் அதை தெரிந்தும் நல்லதொரு மூலவட்டம் சுழியை அறிந்தும் வாசியேற்ற வகையறிந்து ஆசைகளை அறுப்போம் வையகத்தின் செய்கை தன்னை வலுவாமல் மறுப்போம் இப்போ நான் வந்து நாசி நுனியில் நான் வந்து என்னுடைய கவனத்தை வச்சேன் இந்த இந்த ரெண்டு ரெண்டு கோல் இருக்கக்கூடியதான் நாசி நுனி அதில் கவனத்தை வச்சேன் அப்படி வச்சும்போது மூலவட்டம் சுழியை அறிந்தோம் அப்போ எனக்கு கண்ணில் பெறக்கூடிய ஞானம் அதுதான் விந்து ஒளி அப்படின்னு சொல்கிறது இது அண்ட முட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம திருமல தேவநாயனார் இந்த கண்ணொலியே நம்ம எல்லாரும் கண்ணார காண்பேனும் அப்படின்னு சொல்லி தாய்மான சுவாமிகள் க பார்க்குறாரு அப்போ இப்போ நம்ம கண்ணால் தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு எதாவில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா நமக்கு தெரியும் கண்ணார இப்போ நம்ம பார்க்குறது புலன் காட்சிகள் அவர் பார்க்குறது ஞான காட்சி அந்த ஞான காட்சிக்கு கண்ணில் ஒரு ஒளி தேவை அந்த கண்ணொலியே விந்து அதாவது சந்திரகலை அனுபவத்தில் அகர உகர மகர விந்து நாலாவது கலையில் போய் அந்த கண்ணில் தெரியக்கூடியது அதற்கு மே மேலே பெறக்கூடிய அனுபவங்கள்லாம் நெற்றி மண்டலத்தில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உச்சந்தலைக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் நிராதாரத்துக்கு போகணும் சந்திர மண்டல அனுபவம் பதினாறு கலைகளில் எட்டு கலைகள் உடல் சார்ந்தும் எட்டு கலைகள் நிராதாரம் சார்ந்தும் உள்ளது நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ மீண்டும் நினைவுபடுத்துறதுக்காக வேண்டி சொன்னேன் அதில் வந்து நாலாவது அனுபவமாக சுழி அந்த வட்டத்தில் நான் அதை தெரிந்து கொண்டேன் நல்லது ஒரு மூலவட்டம் சுழியை அறிந்தோம் வாசியேற்ற வகை இருந்து ஆசைதனை அறுப்போம் வையகத்தின் செய்கைதனை வலுவாமல் மறப்போம் இந்த வையகத்து செய்கையில் நமக்கு அதை அதை நம்ம வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு திரியக்கூடாது அதை வந்து யாருக்கிட்டையும் வாத பிரிவாதம் பண்ணாமல் நம்ம நம்ம தன்னால் ஒரு ஒதுங்கிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சக்தி சக்கர பீடமேறி சுத்த வழியை கண்டும் சகலமும் பரவழி என்று எண்ணி மனந்தனில் கொண்டும் சித்தி பெற்ற முத்தர்களை எத்தினமும் அறிவும் ஜீவகளை இன்னதென்று நாட்டமுடன் தெரிவோம் நான் வந்து சக்தி சக்கர பீடமேறி சுத்த வழியை கண்டும் உச்சந்தலைக்கு மேலே சக்தி சக்கரம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மேரு அப்படிங்கக்கூடிய சக்கரம் நம்ம உச்சந்தலையில் இருக்குது அதில் நான் நின்று அதற்கு மேல் வழியாக பெறக்கூடிய அனுபவங்களை நான் பெற்றேன் சக்தி சக்கர வீடம் ஏறி சுத்த வழியை கண்டும் சகலமும் பரவழி என்று எண்ணி மனம் அதில் மனம் அதனில் கொண்டும் சித்தி பெற்ற முத்தர்களை எத்தினமும் அறிவும் ஜீவர்களை இன்னதென்று நாட்டமுடன் தெரியும் இப்போ கலைஞானம் என்ன அப்படிங்கக்கூடியதை தெரிந்து அந்த கலையை பின்பற்றி நான் இவ்வளவு அனுபவங்களையும் நான் பெற்றேன் முத்தர்களை சித்தர்களை நான் தினமும் கொண்டாடி திரிவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றாறு தத்துவத்தை உரைத்தனங்கள் கொண்டும் துய்ய பர வெளிதனிலே ஐயர் பதம் கண்டும் விண்ணுலகு இன்னதென்று அறிந்து கொண்டேன் யானே மேலான பரவழியின் மொழியை கண்டுதானே இப்போ ஒரு ஒரு ஜீவன் வந்து பரன் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்கு உயருது அதாவது நம்ம இதை ஏற்கனவே பல முறை பார்த்துட்டோம் மீண்டும் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஒரு ஜீவன் மூலாதாரத்தில் இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் புருடன் அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் அந்த மூலாதாரத்திலிருந்து அது மேலேறி நம் நம்மளுடைய நெஞ்சு புளிக்கு வரும்போது அனாகதத்திற்கு வரும்போது அதுக்கு வந்து ஜீவன் அப்படின்னு பேர் அதையும் விட்டு மேலேறி விசித்தியை தாண்டி போகும்போது அதற்கு ஆன்மா அப்படிங்கக்கூடிய பேர் அந்த ஆன்மா வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களுடைய தொடர்புகளை விடுத்து தான் மட்டும் தனித்து நிற்கக்கூடிய இடத்துல அதுக்கு பரன் அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் அது சிவத்தோடு சேரக்கூடிய நிலையாக இருக்குது அப்போ ஜீவனாக புருடனாக இருந்து ஜீவனாக ஆகி ஆன்மாவாக ஆகி பரனாக ஆகுது ஒரே உயிர் தன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக தன்னுடைய யோகக்கலை மூலமாக தன்னுடைய சரணாகதி மூலமாக தன்னுடைய பக்தியின் மூலமாக தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக தன்னுடைய பயிற்சி மூலமாக தன்னுடைய சரணாகதி மூலமாக இத்தனையும் அது பெறுது எப் எது வரைக்கும் பேரண்ட நாயகனை போய் அடைஞ்சு பேரண்ட நாயகனோடு ஒன்று முறை அதனுடைய நிலைப்பாடு இருக்குது அப்போ இதையெல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் அப்படிங்கிறாரு தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவம் உரைத உரைத்தனங்கள் கொண்டும் 
தூய பர வெளிதனிலே ஐயர்வதம் கண்டும் விண்ணுலகு இன்னதென்று அறிந்து கொண்டேன் யானே மேலான பரவழியின் ஒளியை கண்டுதானே அந்த பரவழி அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சது நான் என்ற ஆணவத்தை நயந்து அறுத்து விடுத்தேன் நன்மை பெற்று குகைதனிலே வாழ்ந்திருக்க அடுத்தேன் தான் என்ற கருவம் அதை தனித்து விட்டு வந்தோம் தவமே தான் கதி என்று சரவழியில் ஒரு கொண்டோம் இப்போ தவம் தவத்திற்கு நான் சரத்தை கையில் எடுத்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரம் பார்ப்பவன் பரம் பார்ப்பான் அப்படின்னு ஒரு பரம் பழமொழி உண்டு இவர் சரத்தை கொண்டு நான் மேலான நிலைகளை கண்டுகொண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் திருவருள் கூட்டி வைக்க இன்றைக்கி பதினேழு சித்தர்கள் வரைக்கும் இன்றைக்கி நிறைவு பெற்றுக்கிறோம் நாளைக்கு பதினெட்டாவது சித்தர் அப்படிங்கக்கூடிய சித்தர் திருவருள் கூட்டி வைக்க நம்ம அதை பார்க்கலாம் அரகரம பார்வதி பாதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் 